，开启档案，使用缝点 PRT。画面上可以看到手机的。按键以及屏幕的配置图，我们将利用这个零件来示范建立手机基本造型的步骤。首先按造型工具的图示，将基准平面显示在画面上，将工作平面设定到基准平面 Front 上。按建立曲线的图示，按住滑鼠右键选取 Active Plane Orientation， 以将零件转为前视图。按住键盘的 Shift， 选取第一个点，让这个点落在左边这一条线上。不要按住 Shift， 选第二个点，选第三个点，再按住键盘的 Shift， 选右边这一条线，做出第四个点，按勾选，将零件转为 3D 的视角，按打勾，离开造型曲面设计的模组，将基准平面显示在画面上。按草绘工具的图示，选取基准平面 Front 为草绘平面以后，按 Sketch， 零件就转为前视图。按这个图示抓取这一条线，按打勾，将零件转为 3D 的方位，利用这一条线来进行隐身曲面的动作，将曲面的深度修改为30按打勾。再次按草绘工具的图示来建立一条曲线，按 Use Previous 以沿用上一个步骤的草绘平面，按 Sketch， 按这个图示，选取这一条线，往上偏移的量为 10， 按打勾，将零件转为 3D 的视角，按隐身工具的图示，将曲面的深度设定为25。按勾选，按一下滑鼠左键，让零件不着色。接着按造型工具的图示，进入造型曲面设计的模组，按建立曲线的图示，将曲线的类型设定为平面曲线 （Planner）。按一下 References， 偏移的栏位输入50以让工作平面往上升，将这个区域放大。建立一些点，通过这些点就建立出一条曲线。按打勾，按编辑曲线的图示，选取这个端点，出现这个端点的切线向量，将游标靠近切线向量。按住滑鼠右键，选取 Normal， 再选取基准平面 Front， 以令这个端点的切线向量与这个基准平面为垂直。以同样的方式设定右边端点的切线向量，垂直于基准平面。按住滑鼠右键，选取 Active Plane Orientation， 以将零件转为俯视图，让基准平面不显示。按这个图示。选取这一条线，可以看到这一条线的曲率就显示在画面上。将曲率的比例值设定为40按 Save 的，按勾选，可以看到曲率留在画面上。将这个区域放大，将这个点拉到整个零件的中间，往右的地方，再将这个点稍微移动。将这个点也稍微移动，可以看到曲率分布的状况。接着确定这个点落在这个边界线的内部，也确定这个点落在边界线的内部。稍微调整一下这个点的位置，可以看到曲率分布的图形。再往下移动这个点。到整个零件中央往右边一点点的地方，再移动这个点，稍微移动这个点，就可以看到这一条线曲率分布的图形。按打勾，再按这个图示，让曲率不显示在画面上。选取3 D， 
。由于线条的颜色跟底色非常的相近，因此我们将底色改掉，选取 View 底下显示设定、系统颜色，按 Skim， 选取旧版的颜色。接着我们将这一条曲线投影到这个曲面，按曲线投影的图示，选取这个面。为投影面，按 OK； 再选取这一条线为投影线，按 OK， 让基准平面显示。选取这里，以设定这个平面的正方向为投影方向，就可以看到投影出来的线条。投影出来的线条必须位在曲面的内部。按打勾，接着再按建立曲线的图示。将曲线的类型设定为 COS， 以令底下所画的线条能投影在曲面上。按一下 References， 按 Surface 旁的箭头，点选这个面为投影面，将零件转为浮视图 Top， 将这个区域放大，按住键盘的 Shift， 选取这个点，不要按 Shift， 选取两个点。接着不要按 Shift， 再次选取两个点，按住键盘的 Shift 选取这一条线，就画出了一条曲线。按打勾，按编辑曲线的图示，选取左端点，将左端点的切线向量设定为垂直，基准平面 Front。选取右端点，也设定端点的切线向量为垂直。Front， 按这个图示选取线条，将比例值设定为十。按打勾，移动这个点的位置，在移动这个点的位置。移动这个点，也移动这个点。所形成的曲线曲率分布图形如画面所示。按这个图示，让曲率不显示在画面上。按打勾，将零件转为 3D 的方位。可以看到所建立出来的曲线落在这个曲面上，接着再建立这里的一条曲线以及这里的一条曲线，让基准平面显示在画面上。将工作平面设定到基准平面 Front 上，按住滑鼠右键选取 Active Plane Orientation， 将零件放大。按建立曲线的图示，选取 Planner 以立平面曲线的建立。按住键盘的 Shift， 选取这个点。这个点必须打叉，代表抓到这一条线的端点。然后不要按 Shift， 选取这个点，再选取一个点。按住键盘的 Shift， 选取这一条线的端点。也看到这里有一个打叉，按打勾。完成线条的绘制以后，按编辑曲线的图示。选取右端点，设定这个端点的切线向量与基准平面垂直。再选取左端点，令这一条线左端点与曲面相切。按这个图示选取线条，打勾，稍微调整一下这个点的位置以及这个点的位置。按这个图示，以令曲率不显示在画面上。按打勾，将零件转为 3D 视角，可以看到所建立出来的这一条曲线。这一条曲线的这个端点，必须和这一条曲线接在一起。
另外一个端点必须和这一条曲线的端点接在一起。接着，我们在这个地方做另外一条曲线，按建立曲线的图示，按住滑鼠右键选取 Active Plane Orientation， 将这个区域放大，按住键盘的 Shift 选取这一条线的端点。可以看到这里有一个叉，不要按 Shift 选取另外一个点。再按住键盘的 Shift 选取这一条曲线的端点，也看到这里有一个叉，按打勾。完成了这一条线的建立以后，按编辑曲线的图示，选取这一条线的左端点，设定端点的切线向量与基准平面垂直。再选取右端点，设定这个端点的切线向量与曲面相切 （surface tangent）。按这个图示选取线条，按打勾，可以看到线条曲率分布的状况。按打勾，将零件转为 3D 的视角。接着利用刚才所建立出来的曲线来建立曲面，按建立曲面的图示。选取这一条线，按住键盘的 Ctrl 选取第二条、第三条以及第四条线，按 OK， 将零件着色，可以看到所建立出来的曲面。按打勾。由于我们刚才所建立出来的曲面这个地方扭得蛮厉害的，因此我们必须要加上一条平顺的曲线来控制这个曲面的造型。首先，将工作平面设定到基准平面 right 上，按建立曲线的图示，按一下 References， 偏移的距离设定为35一定工作平面大致上落在这个区域，将这个地方放大，按住键盘的 Shift， 选取这一条线。产生的这个点就是这一条线跟工作平面的交点。再按住键盘的 Shift， 选取这一条线，这个点是这一条线跟工作平面的交点。这两个点就连出一条直线。按打勾，按编辑曲线的图示，选取上方这个点，设定端点切线向量为垂直于基准平面 （Front）。再选取下方这个点，设定切线向量垂直于基准平面，就可以看到画面上所形成的曲线。将零件着色，按这个图示选取曲线，可以看到曲线的曲率分布图。按打勾，将零件转为右侧视图 （Right）， 将画面放大。选取这个点，调整这个端点的切线向量大小，再按勾选，让曲率不显示在画面上。将零件转为 3D 的方位，接着设定这一条曲线为刚才这个曲面的内部曲线。滑鼠点选这个曲面，按住滑鼠右键选取编辑定义 （Edit Definition）。按 internal 旁的箭头，选取这一条线为内部曲线，按 OK， 再按勾选，按一下滑鼠左键，就可以看到曲面的形状已经变形了。我们将上方以及下方这两个曲面隐藏掉，让图层数显示在画面上。选取 References Surface。按住滑鼠右键，选取 Layer Properties， 右下角的地方改成 Quilt， 选取这个曲面，再选取这个曲面，按 OK， 让这个图层隐藏，就可以看到所形成的曲面。接着，我们建立一条辅助曲线，以来更改曲线一的造型。首先，按草绘工具的图示。选取基准平面 ，front 为草绘平面，按 Sketch， 零件转为前视图，画一条水平线。
高度尺寸设为五十，宽度尺寸为一百四十，位置尺寸为十。按勾选，将零件转为三 D 的方位。按编辑曲线的图示，选取这一条曲线，将这个地区放大，按住键盘的 Shift， 将这个点。拉到这个曲线上，可以看到这里有一个空心的圆。将这个地区放大，按住键盘的 Shift， 将这个点拉到这一条线上，可以看到这里也是一个空心的圆。按勾选，修改完这一条线以后，底下的这一条投影曲线会受到影响。我们按这里，让它进行计算，它的几何形状有非常微小的变化。接着，我们再点选这个曲面，按住滑鼠右键，选取 Edit Definition， 可以看到这里是虚线。我们点选一下这一条线，让它变成是一个箭头，代表这个曲面在这个边界的线的地方，跟基准平面 Top 为互相垂直。按打勾，按勾选，已离开造型曲面设计的模组。接着，我们要将这个曲面近摄到另外一侧。在近摄以前，我们让画面上所有的曲线都不要显示出来。选取 Layers， 按住滑鼠右键选取 New Layer， 输入图层的名称为 Curves。右下角的过滤器设定为曲线，框选所有的曲线，让这个图层不显示。滑鼠在这个区域按住右键选取 Save Status。将基准平面显示，将右下角的过滤器设定为曲面 Quilt， 点选这个曲面，做近摄，选取基准平面 Front 为近摄平面，按勾选，接着再选取这个曲面，按住键盘的 Ctrl 选取这个曲面，让这两个曲面进行合并，不要着色，可以看到两个曲面的颜色，按打勾，最后。选取曲面，利用编辑底下的 Thicken， 将曲面长为薄壳，薄壳的厚度为 1.5 箭头朝下，按勾选，按一下滑鼠左键，画面上所看到的就是设计出来的手机上盖基本造型。最后将零件存为新的档案，输入档名。Cell phone underline down.